Sosialisme ingin menghilangkan penderitaan yang dialami kaum buruh di bawah sistem kapitalisme. Tapi bagaimanakah hal ini bisa dilakukan? Apakah kita harus melalui cara revolusi? Atau haruskah kita melalui proses demokrasi? Apakah betul sistem kapitalisme ditakdirkan untuk runtuh? Apa betul sosialisme akan membawa dunia ke zaman utopia? dari Jerman mengatakan bahwa ada tiga hal yang mendorong perubahan sosial pertama ide-ide yang bertentangan kedua upaya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut dan tiga pertentangan-pertentangan yang akan muncul ketiga hal ini disebut sebagai tesis antitesis dan sintesis yang akan menjadi tesis sebuah pemikiran tesis akan bertemu dengan pemikiran yang bertentangan antitesis Dan dari pertentangan ini lahirlah suatu sintesis yang akan menjadi kebenaran baru yang menjadikan tesis. Hegel menamai proses ini sebagai dialektika. Terinspirasi dari Hegel, kaum sosialis melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem yang tidak stabil. Maka dari itu diperlukan sebuah antitesis untuk mencapai keadilan sosial yaitu sosialisme. Dari pengertian mengenai dialektika inilah kaum sosialis terbagi menjadi dua kubu. Pada satu sisi, Terdapat kaum sosialis yang merasa bahwa manusia adalah makhluk yang berbaik hati dan saling berpengertian. Dengan reformasi sosial dan perbaikan sistem pendidikan, sebuah sistem bisa diperbaiki. Kaum ini juga cenderung menolak penerapan sosialisme dengan revolusi dan cara-cara kekerasan. Salah satu contoh tokoh yang berada di sisi ini adalah Henrik Gerard, Ketua Asosiasi Pekerja Internasional Cabang Belanda. Kaum yang berpikir seperti ini dinamakan sebagai sosialis utopia yang menganut dialektika idealis dikarenakan pemikiran mereka yang idealis di mana sebuah sistem bisa diperbaiki dengan saling mengerti satu sama lain. Berbeda dengan mereka, seorang pemikir bernama Karl Marx menilai bahwa pertentangan tidak hanya terjadi dalam ranah pikiran, akan tetapi... Hal itu juga inherent dalam sistem kapitalisme. Marx mengamati masyarakat dan menemukan bahwa semua masyarakat pasti memiliki dua komponen, yakni kekuatan produksi dan hubungan produksi. Kekuatan produksi adalah segala alat yang digunakan masyarakat tersebut untuk memproduksi barang-barang seperti mesin, modal, tanah, sekop, dan seterusnya. Dan ada juga hubungan produksi, yang berarti sebuah sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan kekuatan produksi tersebut. Hubungan produksi tersebut diselubungi dengan apa yang dinamakan Marx sebagai superstruktur yang terdiri dari musik, media, entertainment, seni, hukum, dan lain-lain. Superstruktur berfungsi untuk mempertahankan hubungan produksi yang terjadi. Bila kita ingin mengganti hubungan produksi yang terjadi, superstruktur tersebut juga harus diganti. Marx menilai bahwa hubungan produksi dalam kapitalisme sangatlah tidak stabil. Hal ini disebabkan karena akan adanya pertentangan antara kaum borjuis dan proletar. Pertentangan ini akan berujung pada konfrontasi kedua kelas tersebut, yang Karl Marx nyatakan sebagai pertarungan antara hidup dan mati. Prosesnya dinamakan sebagai dialektika materialisme. Konfrontasi ini dijelaskan oleh salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka, secara lebih sederhana di bab 6 dari bukunya yang berjudul Aksi Masa. Kaum kapitalis bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan kekayaan, dan untuk memenangkan persaingan tersebut, pemilik-pemilik bisnis tersebut akan bergabung untuk membentuk sebuah kongsi untuk menambah kekuatan ekonomi kaum kapitalis. Persaingan antar kongsi akan mendorong pembentukan sindikat, gabungan dari beberapa kongsi, karena gabungan di beberapa kongsi ini memberikan mereka kemampuan bersaing yang lebih tinggi. Ingat restoran nasi goreng dari video kami yang lalu? Bayangkan jika ada 10 vendor nasi goreng di kantin kita. Lalu 3 vendor nasi goreng bergabung menjadi satu, lalu membeli, dan mengalahkan vendor lain. Lalu vendor ini bebas menentukan harga nasi goreng di kantin karena vendor yang menjual nasi hanyalah vendor tersebut. Sama prinsip dengan bisnis yang menjadi sebuah kongsi. Proses yang sama juga terjadi pada bank-bank yang bersatu menjadi trust raksasa. Bank meminjamkan uang kepada industri dan usaha dan akan mendapatkan keuntungan dari bunga. Bunga tersebut dibayar oleh perusahaan dengan mengambil sebagian upah dari buruh. Peminjaman ini juga dilakukan kepada negara, dan negara membayar pinjaman dan bunganya dengan menerapkan pajak pada kaum buruh dan masyarakat kecil. 
Alhasil, bank-bank yang dulu kecil itu menguasai negara-negara dan usaha-usaha, sehingga yang paling menderita adalah kaum pekerja. Kemajuan kapitalisme berarti semakin membesarnya jumlah kaum miskin. Membesarnya kaum miskin mengartikan turunnya daya beli. Penurunan daya beli mengakibatkan kaum kapitalis kehilangan konsumen dan keuntungan yang akhirnya mengharuskan mereka untuk memecat pekerja-pekerjanya. Tindakan ini menghasilkan penderitaan yang lebih besar lagi. Ini mengakibatkan pertentangan semakin tajam dan menghasilkan revolusi. Kaum pekerja bangkit mengambil faktor-faktor produksi yang menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan bersama. Pada akhirnya, menggantikan hubungan produksi dalam kapitalisme ke sosialisme. Sosialisme ini bukan akhir dari dialektika materialisme, melainkan proses dialektika akan terus terjadi sampai berujung kepada komunisme. Tentu saja taktik untuk melakukan revolusi itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di setiap negara. Hal inilah yang menyebabkan ada banyak sekali cara dan interpretasi akan paham Marx. Ada Marxisme, Leninisme di Rusia, Maoisme di Cina, dan bahkan Bapak Proklamator kita pun merumuskan Marhaenisme. Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktek. Berbeda dengan Marx, Soekarno percaya bahwa revolusi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh kaum proletar melawan kaum berjuis semata. Kaum Marhaen, menurut Soekarno, adalah proletar bukan, berjuis bukan. Mereka memiliki modal, alat produksi, dan tanah secara pribadi. Tapi mereka tidak mempekerjakan siapa-siapa, atau bila pun mempekerjakan orang lain, hanya sedikit. Mereka sendirilah yang cenderung mempekerjakan kekuatan produksi tersebut dan hasil-hasilnya untuk mereka sendiri. Kaum Marhaen terdiri dari petani, peternak, tukang gerobak, pemulung, pedagang kaki lima, pengusaha kecil-kecilan, dan lain-lain. Kaum Marhaen pada waktu itu berjumlah sangat banyak dan hidupnya melarat diakibatkan kapitalisme dan penjajahan Belanda. Menurut Soekarno, revolusi di Indonesia akan dilakukan oleh kaum Marhaen yang akan dipimpin oleh segelintir kaum proletar yang terdidik. Revolusi ini tidak ditujukan bagi kaum borjuis Indonesia karena posisinya yang lemah, melainkan ke kaum borjuis Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Maka dari itu, borjuis Indonesia justru diikut sertakan dalam perjuangan melawan penjajahan. Tapi pertanyaannya, Jika Soekarno terinspirasi oleh Karl Marx, apakah itu artinya Soekarno seorang komunis? Tidak. Dalam wawancaranya dengan Cindy Adams, Soekarno berkali-kali membantah tuduhan tersebut. Aku bukan, tidak pernah, dan tidak mungkin menjadi seorang komunis. Kuulangi bahwa aku seorang sosialis, bukan komunis. Aku tidak akan menjadi komunis, aku tidak akan menjadi seorang simpatisan komunis. Dia bahkan mengutarakan bahwa ketaatannya beragama membuat dia enggan disamakan dengan komunis. Namun, Soekarno juga lah bukan seorang yang anti-komunisme. Beliau bahkan mengecam orang-orang yang fobia terhadap paham kiri sebesar dia mengecam islamofobia. Justru, Soekarno berharap bahwa paham-paham yang berbeda ini akan bergabung secara harmonis di Indonesia. Maka dari itu, dia mencetuskan Nasakom. atau nasionalis, agamais, dan komunis. Hey guys, terima kasih sudah nonton video hipotesa kali ini. Di video berikutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan-kekurangan yang ada di sistem sosialisme. Terima kasih.